Naam, tulisikia tume ya taifa ya uchaguzi ime, imetangaza uchaguzi mdogo katika jimbo la Buyungu na kata zaidi ya sabini kwa Tanzania bara. Pengine wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kwa nini uchaguzi mdogo wakati huu? Majimbo hayo yamekuwaje wazi jimbo hilo na kata hizo? Ya ni sahi kwamba tume ya taifa ya uchaguzi ilitangaza uwepo wa nafasi wazi katika ubunge kwa jimbo la Buyungu na ili tume iweze kutangaza nafasi wazi lazima imepokea taarifa kutoka kwa mheshimiwa speaker kifungu cha 37 kifungu kidogo cha tatu cha sheria taifa uchaguzi kinamtaka speaker endapo kumetokea nafasi wazi ya ubunge aidha kwa kufariki kwa kujuzulu au kwa kutenguliwa basi kama chama kimemfukuza na wanachama wake umetenguliwa basi anaitaarifu tume ya taifa uchaguzi kwa maandishi kwa hiyo kule buyungu kama wengi tunavyojua aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Bilago alifariki dunia. Ndio ilio sababisha tuwe na nafasi wazi katika ile jimbo la Buyungu almashauri ya wilaya yako ya Kakonko. Na kwa upande wa kata tunazo kata sabina saba kwa sasa hivi zilikuwa sabina tisa lakini kuna mbili ambazo zimairishwa kwa sababu mbalimbali na uchaguzi wake utatangazwa baadaye na kata hizo ni Kisesa na Tindabuligi kule Meatu ila tu zitafanya uchaguzi muda si mrefu sana tumeitatangaza tena tarehe za uteuzi na uchaguzi kwa kata hizo mbili hapo baadaye mm -hmm. na kwa kata hizo sabina tisa na jimbo la Buyungu uchaguzi utafanyika utafanyika tarehe ipi e, uchaguzi utafanyika tarehe 12 Agosti mwaka wa 2018 na uteuzi ni tarehe 14 mwezi Agosti mwezi wa Julai 2018 kwa hiyo wale wote ambao wana sifa basi wametangaziwa tumetangaza katika gazeti la serikali tumetangaza katika Nek TV na katika social media ambazo tume tumejiunga kama vile Facebook, Instagram tumerusha hizo taarifa zetu huko kwa hiyo wale ambao wana sifa na wamependekezwa na vyama vyao wachukue fomu za uteuzi watuulie tarehe 14 baada ya kukidhi vigezo na kuanzia basi wataendelea na mchakato mwingine kwa ajili ya uchaguzi kwa mtu ambaye anasikia kwa mara ya kwanza na anataka kushawishika akadhani kwamba anaweza kuwa na sifa. Pengine ungeutukumbusha sifa ipi ya mtu kugombea? Aa, kwa upande wa mbunge, ni lazima uwe raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu umetimiza umri wa miaka 21 kuendelea. Huu una akili timamu, kwa hakuna uthibitisho wa kitabibu kuonesha kwamba una matatizo ya kiakili. Huu ujehukumiwa na mahakama yoyote ukiwa ujehukumiwa au umehukumiwa ukiwa ndani kifungo cha zaidi ya miezi sita uruhusiwi. Kwa hiyo kama ujiashtakiwa kwa kosa la kukwepa kodi ndani ya miaka mitano mpaka kufikia wakati wa uchaguzi pia unakuwa una sifa na zaidi ya yote lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa na huu umependekezwa na chama cha siasa kwa ajili ya kugombea kwa upande wa madiwani vivyo hivyo ni lazima uwe na nirai wa Tanzania uwe na umri wa zaidi ya miaka miaka moja na kuendelea uwe ni mkazi wa kawaida ordinary resident wa almashauri unataka kugombea uwe pia hujazuiliwa na sheria kwamba kuna kosa ambalo umetenda kwa mfano kosa la kukwepa kulipa kodi kwa katika kipindi cha miaka mitano hujahukumiwa na mahakama yote hauko gerezani au hujahukumiwa kifo kwa mantiki utakuwa una sifa za kuweza kugombea ni masharti gani ili mtu aweze kuchukua fomu kuna fedha za kulipia kiasi gani kwa upande wa uchukuaji wa fomu kwa upande wa bunge ili mtu aweze kuchukua fomu sharti la kwanza ni lazima ya mwanachama wa chama cha siasa afu hicho chama kiwe kimemwandikia barua kumtambulisha kwa msimamizi uchaguzi ambaye anafanya tuseme ni tume ametambulishwa tume alafu atapewa fomu za uteuzi hizo fomu za uteuzi ni namba nane b tunazo namba kwenye fomu zetu alafu anatakiwa aende akatafute wadhamini 25 wanaotoka katika lile jimbo analogombea hao wadhamini lazima wao ameandikishwa katika daftari la kudumu la jimbo hilo akimaliza siku ile ambayo imepangwa na tume kwa mfano uteuzi kwa uchaguzi mdogo wa jimbo la Buyungu na hizi kata saba ni tarehe 14 Julai. Kwa hiyo huyu mtu sasa ambaye ameshadhaminiwa nao anatakiwa alipe shilingi 50 dhamana. Akifika kabla ya saa kumi jioni kwa muda aliopangiwa na msimamizi uchaguzi kama amekidhi vigezo hivyo na pia awe amejaza fomu namba kumi ya kuahidi kuyatii na kuheshimu adili ya uchaguzi basi anakuwa amekidhi sifa za kuwa mgombea wa udiwani kwa ubunge samani kwa upande wa udiwani vivyo hivyo anatakiwa apate wadhamini kumi kutoka katika kata ile ambayo anagombea wameandikishwa pale na atalipa dhamana ya shilingi 
na atarudisha pia hizo form zake naye ni form namba 8D atarudisha hizo form zikiwa pamoja na form ya maadili namba kumi kwamba ataheshimu na kuyatii maadili ya uchaguzi na atalipia dhamana shilingi tano afike kabla ya saa kumi pia kwa msimamizi uchaguzi au msimamizi msaidizi uchaguzi ngazi ya kata kabla ya saa kumi, tarehe kumi na nne kwa mwezi wa Julai basi atakuwa amekidhi vigezo na akifika pale msimamizi atakagua fomu zake na kumteua kwa mujibu wa sheria shilingi 1500 bora inaonekana ndogo sana kwa nafasi ya ubunge na shilingi 1500 au umekosea kutamka kwa upande wa diwani hapana <laughs> ndivyo ilivyopangwa ndivyo kanuni zinavyotamka diwani ukiangalia diwani wao wanachukuliwa kwamba ni almost ni viongozi karibu wanaojitolea hawana mshahara kwa hiyo na ndio maana unaona awali ilikuwa mtagombea diwani alikuwa lazimiki kuacha kazi ila tu baadaye ndio waraka mkoo tumishi omo alikuja karekebisha kwa hiyo diwani analipa 1500 na eno lake ni dogo by the way eno lake nalo wakilisha la kata ni dogo huwezi kulinganisha na jimbo kwa hiyo ni kosa hii kabisa analipa shilingi 1500 tu fedha za kitanzania na huyu mbunge analipa shilingi 1500 fedha za kitanzania tujulisha sasa taratibu zinazofuata baada ya kuwasilisha fomu zao hapa na kuteuliwa kwa ile siku ya uteuzi tarehe 14 tuchukulie mfano wa uchaguzi mdogo ambao uko mezani sasa hivi. Akifika pale akiteuliwa na msimamizi wa uchaguzi ni lazima fomu zake za uteuzi zibandikwe eneo la wazi pale kwenye eneo la uteuzi. Mara nyingi inakuwa ni ofisi ya mtendaji kata kwa udiwani na ofisi ya mkurugenzi wa almashauri ambaye kwa sasa tunamtumia kama msimamizi wa uchaguzi anabandika hapo nje wale ambao ni wagombea wote wanaruhusiwa kuja kuzikagua watakuja wagombea ambao nao wanagombea katika nafasi hiyo anaruhusiwa msajili vya vya siasa lakini atakuja siku saba baadaye kwamba amejaza gharama za za kwake ambazo zitakazotumia katika uchaguzi huo na msimamizi wa uchaguzi anaruhusiwa au mwanasheria mkuu wa serikali kwa hiyo wanapokwisha kuzikagua wakiona kwamba kuna kitu ambacho wanalajatimiza na zipo sababu ambazo zimeorodheshwa kikanuni kama mtu labda hajajaza fomu zake zina taarifa za kumjulisha hajadhaminiwa na chama fomu zake hazijagongwa muhuri kwamba amekula kiapo mbele ya kimu basi huyo watamwekea pingamizi na likikubalika anaweza kaondolewa msimamizi uchaguzi anaweza kamuondoa kwenye orodha lakini ana nafasi ya kukata rufaa tume ya taifa uchaguzi kwa hiyo wale ambao wanakuwa mekidhi siku moja baada ya uteuzi wananza kampeni za kuomba ridhaa ya wananchi wa wachague kwa ajili ya kuja kuongoza katika eneo husika kama ni ubunge au diwani. Kuna maanisha kampeni zitaanza Jumapili. E, tarehe tarehe tano wa kampeni ni siku moja baada ya uteuzi na zinamalizika siku moja kabla ya siku ya kupiga kura. Kwa mantikio kampeni za kipindi hiki zitamalizika tarehe moja mwezi wa nane F2 na nane alafu uchaguzi utakuwa ni tarehe mbili mwezi wa nane Mhm. Uchaguzi utakuwa ni tarehe mbili ya mwezi wa nane Mambo gani wagombea wanapaswa kuyazingatia wakati wa kampeni? Yapo mengi. Mtasema kwa uchache mengine wanayo kwa sababu tumepatia maelekezo kwa vyama vya siasa. Moja, wanatakiwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ile ndio sheria mama. Pili, wanatakiwa kuzingatia sheria za uchaguzi na kanuni zake pamoja na maadili ya uchaguzi. Sheria za uchaguzi naeleza wazi. Kipindi cha kampeni ni siku moja baada ya uteuzi. Maadili uchaguzi anaeleza kwamba kampeni zinaanza saa mbili asubuhi na zinatakiwa kumalizika kabla ya saa mbili jioni. Halafu istoshe inaeleza kwamba kila mtu afanye kampeni eneo ambalo alieleza atafanyia kampeni. Kwa sababu kabla kampeni kuanza kwa wagombea wale wa udiwani wanapeleka mapendekezo ya ratiba zao za kampeni kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi wakionesha muda na eneo atakalofanya kampeni na siku. Vivyo hivyo Ratiba ile ya mapendekezo ya kampeni kwa mgombea wa ubunge na anapeleka kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo wakionesha muda na eneo. Sasa wengine wanaonesha alafu baadaye wanakuja kuingilia kampeni za wenzao. Jambo hilo sasa ni ukiukwaji wa maadili pamoja na sheria. Kwa hiyo vyama vya siasa wagombea na wafuasi wao wanatakiwa wazingatie sheria, kanuni na maadili. Kampeni zao zikianza mwisho saa mbili Akizidisha hapo tarehe amekiuka na akikiuka hizo taratibu wanashtakiana kwenye kamati za maadili. Zipo kamati za maadili katika ngazi ya kata na ngazi ya jimbo ambazo kila chama chenye mgombea kwenye ngazi husika kinakuwa na mjumbe mmoja ambao wajumbe ndio wanao amua sasa kwamba mtu huyo amekosea kweli na wao ndio wanaopanga adhabu kama zilivyorodheshwa kwenye maadili. Wanakawisha umetaja kwamba lazima mgombea ataje 
ratiba na, na maeneo ambayo watafanyia ucha, ucha, kampeni zake wakati wa uchaguzi. Sasa endapo maeneo hayo atakayotaja ataingiliana na mgombea wa chama kingine taratibu zikoje na majukumu gani ambayo anayo hapo msomizi msaidizi wa uchaguzi katika jimbo husika ama katika kata husika Umeuliza swali zuri sana wewe ni mpiga kura mzuri wewe alafu unaonekana elimu ya mpiga kura unaipata Moja kabla ya kampeni kuanza msimamizi wa uchaguzi anawaita wagombea au wawakilishi wao kwenye jimbo wanakaa na kukubaliana Vivi hivyo na kwenye kata. Msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata na anaita wale wanaogombea au diwani au wawakilishi wao. Wanakaa mezani. Kwa mfano, tuseme tuna uchaguzi hapa Post House au tuko pale Science, tunakubaliana kiwanja cha shule ya msingi makumbusho cha MaX wamesema siku ya Ijumaa tarehe 8 watafanya kampeni pale kwenye ile ratiba ya mapendekezo. Na chama B na chenye kimeonesha kwamba muda huo huo kitafanyia kampeni hapo. Sasa msimamizi wa uchaguzi kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba hao wagombea au hao wawakilishi wana kitu wanakubaliana mmoja ampishe mwenzie kwa siku hiyo alafu yaje hapo wakati mwingine au wakubaliane mmoja aanze asubuhi mpaka saa nne, alafu mwingine atakuja saa nane, mpaka saa kumi. kwa hiyo kazi yake ye ni kuregulate kuratibisha anaratibisha kwamba kusiwe na mgongano wakati wakiendelea kitokea kuna mgongano wanahitajika kwa mujibu wa maadili warudi kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi husika aweze tena kuitisha vyama wakae wakubaliane kwamba tarehe fulani tuligafilika chama fulani na chama fulani vimegongana kwenye eneo hili hapa kwa hiyo sasa vyama vile vinakubaliana tena wanapishana wanapeana fursa huyu afanye eneo hili na mwingine akafanye eneo lingine kwa usalama na amani kabisa na mara nyingi imetokea na ikasuluhishwa kwa amani na ikasuluhishwa kwa amani na wakati huu katika uchaguzi huu mdogo ambao tunatarajia utafanyika Agosti 12 kwa mujibu wa ratiba ambayo mmetangaza wasimamizi wa saidizi mmekwisha kuwapatia maelekezo husika kwa sasa wasimamizi wa uchaguzi pamoja na wasimamizi wa saidizi wa uchaguzi walipata mafunzo tena nikisema kwa lugha ya Kiingereza ni intensive and extensive training ilifanyika kuanzia tarehe mbili mpaka tarehe nne kule Dodoma tuliketi nao tukawafundisha <coughs> tukawaelimisha na tukawaruhusu kuuliza maswali na uzuri tume ya taifa uchaguzi nachofanya huwa inajifunza kwamba katika uchaguzi uliopita kumetokea nini? Kwetu sisi kama tume tunajitathmini kwamba simamizi wetu wapi walipopungukiwa na nini kilichosababisha upungufu huo. Kwa hiyo tumeketi nao, tumewafundisha kwa siku tatu zizoenda shule. Tumewapa mafunzo na baada hapo tuliwapa majarida kwenda kusoma zile handouts. Wakasome, wajikumbushe. Na kila siku tume inapiga simu kuulizia na tunao maafisa wa kanda ambao wanafuatilia utekelezaji na kwendaje. Kwa hiyo wamepata mafunzo barabara ya sheria, kanuni na taratibu katika kuendesha uchaguzi huu. Mm -hmm. Kwa hiyo wamepata maelekezo ya kutosha. Lakini tukija kabla ya pengine labda kabla ya, ya upande wa 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 kupiga kura wenyewe. Uh, wagombea wanapaswa umetaja mwanzoni swala la, la bajeti ya uchaguzi. Bajeti yake ya uchaguzi anatakiwa aandae na ampatie nani? Hili ni swala ambalo limeelezwa katika sheria ya gharama za uchaguzi ya mwaka 2010 sheria namba sita Na hii inasimamiwa na msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo wagombea wale ambao wameteuliwa sasa wanatakiwa wapate fomu za kujaza gharama kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na wanatakiwa wasilishe hizo fomu zikiwa zimejazwa kwa usahihi kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa hilo ni jukumu ambalo liko kwa msajili wa vyama vya siasa. Lazima ataje kiasi atakachokitumia. Sahihi kabisa sheria imeelekeza ni lazima kuna viwango ambavyo vimepangwa kwa mujibu ile sheria. Wagombea udiwani wana kiwango chao, wagombea ubunge wana kiwango chao, ingekuwa chaguzi mkuu pamoja na wagombea rais na wana kiwango chao pia ambacho sheria imeeleza ambao sasa anatakiwa mueleze msajili wa vyama vya siasa. <laughs> Lakini umesema masharti mojawapo wakati wa kama sifa ya mgombea ni lazima atokane na chama cha siasa. Lakini endapo pengine vyama vinyo vina majukumu gani kuhakikisha wagombea wao wanafuata sheria, kanuni na maelekezo ya tume taifa ya uchaguzi? Kabla ya kufika kwenye uteuzi, tume inakutana na vyama vya siasa. Na juzi tarehe kumi kulikuwa na mkutano kati ya tume na viongozi wa siasa. Sasa tume inawaeleza ni nini wanatakiwa kufanya na nini watakiwa kufanya. Kwa hiyo vyama vinakuwa vimeelimishwa na tume kwanza kwa mdomo, afu pia tuna maelekezo kwa wagombea na vyama vya siasa. Kueleza sifa za mgombea, kueleza nani watakiwa kufanyika, kueleza ni mda gani wa uteuzi, kueleza vituo vitafunguliwa saa ngapi. Kwa hiyo vyama vinapata taarifa kamili kutoka kwa tume. Na tume uzuri ni kwamba haiende kwenye zoezi lolote kabla ya vishirikisha vyama vya siasa ili vieleo kwamba tume inataka kufanya nini na kwa namna gani. Kwa kufanya hivyo unakuta wote tuna tunaongea tuna lugha moja kati ya tume na vyama vya siasa. 
Mm -hmm. Na wakati wa kampeni mna ushirikiano wa kiasi gani na msajili wa vema vya siyasa ambaye ndo msimamizi wa vema vya siyasa? Msimamizi huyu ambaye ni msajili anachofanya yeye na na maadili kwa vema vya siyasa. Si tunachofanya huwa tunamfahamisha kwamba tumepata taarifa kuna nafasi wazi ubunge au ya udiwani. Tunamwandikia barua, tuna uhusiano mzuri na ofisi yake na tunamjulisha pia ratiba ya uchaguzi kwamba uteuzi utakuwa tarehe fulani maana yake nini ataandaa fomu kwa ajili ya gharama tunamfahamisha kampeni zinaanzia tarehe hapa maana yake nini kwamba wale wanaotumia lugha chafu pamoja na kuwepo kwa kamati ya maadili msajili analele jukumu la kuendelea kuwakumbusha tuna maadili ya vyama siasa yazingatiwe kwa hiyo msajili yeye naye anaenda kwa upande wake hatufungamani katika kazi zetu yeye lakini kama mlezi wa vyama naye ni lazima anakuwa field kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa misingi ya sheria taratibu na amani na anakemea akiona kwamba kuna maeneo ambayo vyama kidogo vimetoka nje ya utaratibu. Mm -hmm. Ukataja swala la matumizi mabaya ya lugha na kuchafuana pia ni, ni jambo ambalo wa Tanzania tuseme tunaweza tukasema tume, tumezoea kusikia wakati wa kampeni watu kuchafuliana na ku, wanataja mambo ambayo ni ya maisha binafsi ya mgombea badala ya kunaja nadi sera zake mgombea mwenyewe. Hili pengine unalizungumziaje na wito wako pia kwa usika wakati huo uchaguzi mdogo, kampeni za uchaguzi mdogo? Wanabura maadili ya uchaguzi. Yameleza kabisa. Mgombea anadi sera za chama chake. Tusizungumze habari za mtu binafsi. Na pia maadili yamekataza kusema habari za mtu ambazo hazijathibitika. Kwa mantikio ni wasihi. Viongozi ya vya siyasa. Tunajua, wanopana majukua ni siyo wagombea peke yao. Vyama vyao vinapanda viongozi wao wanapanda majukwani washabiki wao wanapanda majukwani kwa ajili ya kuwa nadi tunawakumbusha maadili yamekataza kutumia lugha za matusi kejeli na kebehi na tunawakumbusha pia maadili ya uchaguzi yanawataka watumie lugha za, za staha kwa hiyo hata kama kuna jambo unataka kumkosoa mwenzio kosoa kwa kulenga sera alizosema yeye usikosoe kwa ubinafsi wake na pia maadili yamekataza kutumia jinsi ya mtu muonekano wake au maumbile yake kutafuta kura zako wewe. Kwa hiyo nawakumbusha tena. Tuzingatie maadili, tutumie lugha za staha, yawezekana hata usipomchafua mtu. Kama sera zako zinakubalika, wananchi atakupigia kura. Kumbuka ukitukana au kusema no machafu tayari majengea wananchi ile kwamba huyu ni kiongozi wa namna gani. Kwa hiyo watumie tu lugha za staha, nchi yetu imezoea amani. Na wananchi wanamwangalia mtu kwamba anasema nini, afa wanafanya maamuzi. Kwa hiyo nawashauri tuendelee kuzingatia sheria za nchi, tuzingatie maadili yetu na sisi wa Tanzania hatujazoea vurugu amani yetu ipo na amani yetu ipo lakini wanakawisha pia kuna baraza la vyama vya siasa wakati wa uchaguzi mnashirikiana nao vipi ili kuhakikisha kwamba changamoto zitakazo jitokeza wakati wa kampeni kama mgombea kutumia lugha chafu ama ratiba kuingiliana katika viwanja na vurugu zikatokea mnaweza kuwashirikisha ili muweze kutatua mambo haya uh, kwa upande wa baraza la vyama vya siasa hatuwi na ukaribu sana na wao tuna kamati ya maadili ambapo kama kuna chama kimetumia lugha matusi basi ndani ya saa sabina mbili tokea kutokea kwa jambo hilo wanatakiwa peleka kwa maandishi malamiko kwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ambayo kwa upande wa diwani ni msimamizi msaidizi wa uchaguzi na kwa upande wa ubunge ni msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo wanapeleka pale au msimamizi anaitisha sasa kikao anaitisha vyama vyote vinavyoshiriki kwenye ile uchaguzi kwenye uchaguzi vyama vyenye washiriki vinaitwa vinakaa kwenye kamati sasa ndio inageuka mahakama kwa hiyo itamuoji kwamba tumeletewa malalamiko kwamba umetukana x umemtukana y sasa hebu tuambie na anapata nafasi ya kutoa utetezi wake mwisho wa siku wanaweza kamtaka aombe radhi wanaweza kataka atangazwe katika vyombo vya habari na mwisho wa siku kuna hata kumfine na kumzuia kufanya kampeni kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba baraza lile hatuende sana kwao tume iko uhuru linafanya ma, 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 majukumu yake kwa nafasi yake ila kwenye maadili kifungu cha 124 a cha sheria tefu uchaguzi kimetaka tume kwa kushirikiana na serikali vyama vya siasa kuandaa maadili na kuweka utaratibu wa kuyatekeleza sasa tunavishirikisha vyama viukumiane vyenyewe ili kujenga usawa katika mchakato mzima wa kampeni za uchaguzi unataja swala la fine pengine ni kiasi gani kwa upande wa bunge na upande wa diwani inategemea kwamba amefanya kosa la namna gani na fine huwa tunaiweka ya mwisho hatushawishi kwamba fine iwe ya mapema kwa sababu kwa mfano kama rais ilikuwa fine ni milioni moja. Sasa walipiga kelele kweli. Tukasema laki tano kwa upande wa ubunge na 1500 kwa udiwani. Lakini hizo tumejaribu kukwepa kuzitumia ili zisije katumika kama kukomoana. Na huwa mara nyingi tunaelekeza kama imelazimu fine. Basi tume ndio itakao ridhia hiyo fine itolewe na itaingizwa kama mapato ya serikali. Lakini kikubwa tu wanaile kuadhibiana 
kuomba radhi kumtangaza au kumzuia kufanya kampeni mara nyingi eneo la faini tumejaribu kupunguza lisitumike sana mm -hmm. na mambo gani ambayo yanaweza yakakwamisha uchaguzi usifanyike wakati kampeni zimekaribia mwisho kabisa endapo itatokea kwa Kiingereza nasema an act of god labda mtu hatuombei imetokea labda mgombea mmoja hapo amepoteza maisha kwa namna yoyote ile itatulazimu kuahirisha uchaguzi tulikuwa na mfano katika 2015 tuliona kule Bumbuli tuliona kule Ulanga tuliona baadhi ya maeneo hata mpaka kule Andeni ilibidi tuahirishe uchaguzi kwa hiyo ni matukio ambayo yanasababisha tuahirishe uchaguzi kwa sababu uchaguzi umewekwa kwa mujibu wa sheria na zile tarehe zinahesabika lakini kama mtu tu kafanya vurugu uko nje wakati kampeni zinaendelea haiwezi kuahirisha uchaguzi kwa sababu kuna vyombo vingine vya dola ni kubwa tu watu watambue ikiwa wakati wa uchaguzi sheria zingine za nchi haziachi kufanya kazi ila tu kwamba zina mipaka yake sheria za uchaguzi alafu zingine zinaendelea na kazi yake kwa hiyo endapo itatokea mojawapo kati hayo basi tume taifa uchaguzi na lazimika kuahirisha uchaguzi hata kama tujafikia mwisho wa kampeni mm -hmm. na muda ambao uta, utakuwa umepotea unafidiwa wa kampeni inategemea kama tulikuwa tumefikia siku ya uchaguzi hakuna tena kampeni zitakazopigwa bali tumetasogeza kidogo mbele alafu tutarudi upya sasa mezani kama imetokea wakati kampeni zinaendelea tume inachofanya inaahirisha afi itatangaza tarehe nyingine kwa sababu kichama kitateua mgombea mwingine basi lazima kampeni zitarejume na tume itaangalia muda ambao utaruhusu wale watu kufanya kampeni yeah. <laughs> na pengine sasa twende kwenye uchaguzi wenyewe tarehe ya uchaguzi tume imeshajiandaa kwa upande wake kuhakikisha kwamba mahitaji yote na kuenda katika kata husika na jimbo husika E, dhairi shairi kwamba tume iko sawa kila kitu kimekuwa katika utaratibu kwa sasa hivi vitu ambavyo vimeshaenda field ni kwa ajili ya uteuzi tukisema uchaguzi uchaguzi unajua kuna karatasi za kura kuna wino kuna tana kila kitu tatu nazo vile vitu vingine ukiacha karatasi za kura hivyo ambapo tunavyo procure tunaweka tunaita nani utaratibu wa manuzi procurement plan ipo mezani tayari kwa ajili ya kufanya utekelezaji kwa vile ambavyo tulivihitaji kwa utuzi tushanunua na vimeshaenda field na watu wanateuliwa tarehe 14 na zoezi litaendelea ila kwa upande wa vile vifaa vya siku ya kupiga kura hivyo vitanunuliwa hapo baada ya kidogo mm -hmm. kwa hiyo kwa sasa hivi maandalizi yanaendelea vizuri yes mm -hmm. pengine twende kwenye siku ya uchaguzi wenye mambo gani ya kuzingatia kwa upande wa wagombea na wapiga kura kwa upande wa wagombea kwanza tuanzie hapo hawataki kupiga kampeni siku ya ya kupiga kura kampeni aziruhusiwi na haitakiwi kufanya mkusanyiko wa namna yoyote. Katika kesi ya uchaguzi ilioletwa na kibatara ya mwaka 2015 mahakama kuu ilitoa tafsiri ya kifungu cha 104 na kifungu cha 103 vya sheria za uchaguzi kwamba walikuwa nasema ah tunaruhusiwa kusimama mita 200 tulinde kura zetu. Sheria iko wazi. Tumelipotoa maelekezo watu walienda mahakamani. Kwa mahakama kuu imeamua mtu akishapiga kura akimaliza aende nyumbani akaendelea na shughuli zake. Aende kwenye shughuli zake kama kukusanyika wala kulinda kura kwa sababu kila chama kina wakala kwenye ile eneo. Na pia tuna watazamaji uchaguzi ambao pia wanakuwa kwenye eneo lile la kuhesabia, kupigia kura na kujumlishia kura. Kwa hiyo tunawasihi wagombea na vyama vyao wasifanye kampeni siku ya kupiga kura. Pia imekatazwa kuwa beba wapigia kura kuwapeleka kwenye kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo hilo hapo na pia waruhusiwi kuvaa sare wala kuhamasisha watu wapigie kura kwa upande wa mpigia kura sasa anatakiwa na kadi yake ya kupigia kura aende kwenye kituo alichoandikishwa ahakishe kwamba anatoa kadi yake watamuhakiki kwenye kile kituo kuna mawakala vyema vya siasa yule msimamizi wa kituo atasoma jina lake kwa sauti kubwa ili mawakala vyema vya siasa wasikie na mara nyingi wengi wanakuwa na nakala ya daftari ambao tume ilivipatia vyema vya siasa nakala tepe yani soft copy ili waweze kuprint wanawaprintia na wapatia kwa hiyo jina wanafuatia wanasema ah kweli yupo kweli yupo kwa hiyo mpigia kura lazima ina kadi ya kupigia kura aende kwenye kituo alichoandikishwa na pia hapo baadaye tume inaweza katoa maelekezo vikatumika vitambulisho mbadala kama ilivyoonekana katika chaguzi ndogo zilizopita mm -hmm. na kwa sababu changamoto za kupotea kitambulisho huo inatokea ndipo ikatokea mtu amepoteza kitambulisho chake cha upigaji kura anafanyaje ili aweze asipoteze haki yake ya kuwa mpiga kura kama nilivyotangulia kusema kwamba tume huwa inaangalia inaweza karuhusu vitambulisho mbadala vikatumika. Katika chaguzi zilizotangulia tuliona tume ya taifa uchaguzi iliruhusu watumie leseni ya udereva, watumie pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa ambacho kinatolewa na mamlaka ya uandikishaji ile nida. Lakini haimaanishi kwamba mtu hana kadi ya kupigia kura akawa na leseni ataenda kupigia kura la hasha. Uwe na hiyo leseni au hiyo passport au kitambulisho cha taifa lakini jina lako liwepo kwenye daftari la eneo ulilokwenda. Kwa hiyo lazima mtu ama maandikishwa 
jina lake liliwepo kwenye daftari na zaidi ya yote majina yaliyopo kwenye hivyo vitambulisho mbadala yanavyotumia yafanane na yaliyoko kwenye kwenye daftari la kituo kile yanaweza sifanane kwa mtiririko kwa sababu kwenye daftari ambalo tume imeandaa inaandikwa Emmanuel Kawishe lakini ukichukua pasipoti yangu mimi au leseni yangu inaanza na Kawishe Emmanuel kwa hiyo ili mradi kwamba haya majina mawili yapo kwenye vitambulisho vile mbadala na yapo kwenye daftari na sura ya mtu anaonekana kwenye daftari ni huyu Kawishe unayemuona kwenye kadi ile ambayo amekuja na mbadala kwa mantiki hiyo huyu mtu hatapoteza sifa haya ni matakwa kisheria hivi mm-hmm. kwa upande wa tume mna utaratibu wa kuhakikisha kwamba mpige kura kama amepoteza kitambulisho chake mapema na akatoa taarifa akarudishiwa kikubwa tu anatakiwa aende kwenye kituo alichojiandikisha hahitaji hata kutoa kutoa taarifa mahali popote kama nimepoteza kadi yangu au imeharibika imechaka haisomeki siku ya kupiga kura kinachotakiwa ni kwenda kwenye kile kituo ambacho nilichojiandikisha mtaonesha kile kitambulisho kwa sababu tume imeshatoa maelekezo kwa mujibu wa kifungu cha moja kifungu cha mbili cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa a kinasema unaweza kwenda na ushahidi mwingine ambao tume itakuruhusu kwenda nao kwa hahitaji kwenda kutoa taarifa mahali popote mm-hmm. sana sana na tunakaribia mwisho wa mahojiano yetu na umetaja swala la mawakala uchaguzi sifa gani unatakiwa wawe nazo na mambo gani unatakiwa yazingatie swala la mawakala ni swala nyeti sana na nimefurahi kwamba umeliuliza bwana bura ningeliacha bila kusema hii elimu ya mpiga kura ingekuja yatimia kwa upande wa mawakala wa upigaji kura moja ni lazima hao ametambulishwa na chama cha siasa au mgombea ukisoma kifungu cha msina saba cha sheria taifa uchaguzi kinasema kwamba chama chochote ambacho kimeweka mgombea kinaweza kikateua mtu mmoja atakayekuwa wakala wa upigaji kura katika kichocho cha kupigia kura sasa tume imeweka utaratibu Msimamizi wa uchaguzi anaviandikia vyama kuvijulisha vituo vya kupigia kura idadi yake na mahali vilipo na vyama sasa siku saba kabla ya uchaguzi vinatakiwa vimpelekea msimamizi wa uchaguzi majina ya wale mawakala pamoja na vituo ambavyo amewapangia. Huyu msimamizi wa uchaguzi atawaapisha au mawakala kiapo cha kutunza siri ambacho wanakiapa siku saba kabla ya hilo tukio. Sasa utaratibu ambao tume na vyama vya siasa vimekubaliana tarehe kumi mwezi huu wa Julai mwaka 2018. Tume ilitoa maelekezo na ishawaelekeza wasimamizi wa uchaguzi kwamba sasa hivi hatutui nakala ya kiapo kwa wakala wala vyama vya siasa visije kudai nakala. Kinachotakiwa vyama vikisha leta yale majina. Tumesema sasa si walikuwa nasema watambuliki. Utaleta barua yenye picha mbili za yule wakala wako au utatoa nakala ya kitambulisho chako cha kupigia kura au utatoa nakala ya kitambulisho chako cha taifa au passport au leseni ya udereva. Unaambatanisha na ile barua ya utambulisho kutoka kwenye chama ambayo imegongwa muri na imesaniwa na kiongozi wa chama. Msimamizi wa uchaguzi akishapokea ataandaa orodha itakayoenda kwenye kituo cha kupigia kura pamoja na ile barua yenye picha ya huyu wakala au nakala ya mojapo hivyo vitambulisho nilivyotaja. Kwa hiyo tabia ya vyama kuenda kudai nakala haipo tena. Tabia ya vyama kusema kwamba wakala wangu hata utambulika haipo tena na wameelekezwa wasimamizi wasimdai wakala utambulisho wena yoyote kwa sababu picha yake itakuwa kwenye kituo. Kwa kifika akisema mimi ni bura tunaangalia kwenye faili letu pale kituoni tukiona bora basi utaingia utakaa na utaendelea kwa hiyo wakala lazima ameletwa na chama ametambulishwa kwa barua na picha yake ikiwepo <tos> maboresha haya yamefanya kwa sababu kuna changamoto zilizotokea katika chaguzi zilizopita dhahiri kabisa sheria inasema kwamba msimamizi wa uchaguzi atawatambulisha mawakala kwa msimamizi wa kituo lakini sheria ikuendelea mbele zaidi kwamba itawatambulishaje awali walikuwa wanapewa nakala ya kile kiapo akina picha yake akina majina tu kwa hiyo bura anaweza akaenda pale akasema mimi ndio kawishe na akakubalika aka, aka na ilitokea changamoto kwamba katika maeneo mengine kuna vituo vingi sana vya kupigia kura kwa hiyo mawakala ni wengi sasa unakuta wamekuletea asubuhi saa sita unataka lakini kumbuka kwamba huyu msimamizi wa uchaguzi ana majukumu mengi sana katika siku hizi za uchaguzi kwa hiyo tumeona kwamba ili changamoto za kulalamikiana kwamba tumekataliwa kutambuliwa tujapewa nakala ya sijirudie mwarobaini basi tulete huo katika kipindi hiki cha uchaguzi mdogo mm-hmm. na kuna mabadiliko yoyote ambayo yamefanyika kuhusu vituo vya mpigaji kura katika majimbo ama jimbo lilo tangazo la buyungu pamoja na kata hizo zaidi ya sabini kwa sasa hivi hakuna mabadiliko katika vituo vya kupigia kura kwamba vimehamishwa ula ila maelekezo ambayo tume imetoa kwa simamizi wa uchaguzi waendelee kwa kiki kwamba vituo vipo katika maeneo yanatakiwa kisheria kama ikitokea kituo kipo katika jengo la chama cha siasa kitahamishwa hapo kitasogezwa eneo la wazi vituo vinatakiwa vipo katika majengo ya umma ambapo ni shule za msingi shule za sekondari zinazomilikiwa na serikali au maeneo ya wazi karibia na hospitali ofisi ya mtendaji kata au wa kijiji isiwe ni ofisi ambayo wana wanakaa wana, wana jengo moja na chama chochote cha siasa na pasiwe karibu na kituo cha polisi kituo cha polisi kwa watu wamoja na una kituo hapo hapo haiwezekani kwa hiyo wasimamizi wa uchaguzi wanaendelea kuviakiki kujiridhisha 
wakikuta kwamba vimeangukia maeneo ambayo kanuni zimekataza basi watavihamisha na kuvioka maeneo ambayo yanastahili kisheria na wataitaarifu tume na wanapofanya ile zoezi huwa wanavishirikisha vyama vya siasa pia ili viweze kujua na wakati wanapoenda kupiga kampeni waeleze watu wao <tos> taratibu za kutangaza matokeo zikoje taratibu za kutangaza matokeo kwanza matokeo yanaanzia kituoni kwa upande wa uchaguzi wa UDIWAN tuna fomu namba moja C na upande wa ubunge tuna fomu namba moja B zoezi la upigaji kura linapokamilika ile saa kumi jioni wakifunga kile kituo kinageuka kuwa kituo cha kuhesabia kura watahesabu watamaliza watajaza fomu staiki pale fomu namba moja si kwa udiwani akijaza kimaliza wakala anatakiwa saini yale matokeo pale atapewa nakala alafu nakala nyingine itabandikwa nje ya kituo mali pa wazi ili watu wapate kuona nyingine italetwa makao makuu ya ya kata ambapo ni kwa msimamizi msaidizi yeye atajumlisha matokeo ya vituo vyote kwenye kata yake na ni yeye tu anayeruhusiwa kutangaza nani alie shinda Alafu na ubunge ni hivyo hivyo yatahesabiwa pale kituoni alafu yatapelekwa moja kwa moja jimboni atayajumlisha matokeo ya kata zote vituo vyote mbele ya mawakala watazamaji uchaguzi au wagombea kama atakuwepo na kisha maliza atajaza fomu namba 24B ya kumtangazia mshindi akimaliza hapo vyama vyako pale vitapewa nakala yale matokeo alafu yatamtangaza yule aliyepata kura nyingi kuliko ni wengine wote halali kwamba ndiye ameshinda na atampa cheti cha ushindi Nikushukuru sana bwana Emmanuel Kawishe kwa ushirikiano wako mkurugenzi wa huduma za sheria wa tume ya taifa ya uchaguzi bila shaka wasikilizaji wetu watakuwa wamepata maelezo ya kutosha